మనిషి శరీరం గురించి మీకు ఎంతవరకు తెలుసు ఎందుకంటే మనిషి శరీరం మనకు తెలియని ఎన్నో సామర్థ్యాలు కలిగి ఉంటుంది మీరు పొరపాటున రేజర్ బ్లేడ్ మొదలైనటువంటి స్టీల్ వస్తువులని మింగినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనిషి యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ ఇలాంటి వస్తువులని కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోగలదు అది ఎలా అంటే మన కడుపులో ఒకటి నుండి రెండు వరకు పిహెచ్ విలువ కలిగిన ఆమ్లం ఉంటుంది అంటే బలమైన యాసిడ్స్ను మన కడుపు కలిగి ఉంటుంది దీని వలన మానవ కడుపు ఎలాంటి వస్తువునైనా రెండు గంటల్లో జీర్ణించుకోగలదు నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందో తెలుసా అందరూ దీనికి అడవులని సమాధానమిస్తారు కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సినది ఒకటి ఉంది భూమిపై సగం కన్నా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ను సముద్రాలు విడుదల చేస్తాయి ఎలా అంటే సముద్రంలోని పాచి నాచు సముద్రంలో మొక్కలలో జరిగే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ వలన ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా తప్పిపోయారా తప్పిపోయినా తిరిగి వెళ్ళగలరు అనుకుంటా కానీ జంతువులు అలా కాదు ఒకవేళ జంతువులు తప్పిపోతే అంటే వాటికి తెలియని ప్రదేశాలకు వెళితే తిరిగి వాటి నివాస ప్రాంతాలకు చేరుకోలేవు కానీ రెండు సముద్రపు జీవులు తిరిగి రాగలవు అవి సముద్రపు తాబేలు మరియు సాల్మోన్ అనే చేప ఇవి ఒకసారి తప్పిపోతే భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని గ్రహించుకుని వాటి ద్వారా దారి తెలుసుకుని వాటి నివాసాలకు చేరుకుంటాయి నెక్స్ట్ మేఘం ఎంత బరువు ఉంటుందో తెలుసా చాలా తేలికని అనుకుంటాం మేఘాల్లో తేలుతున్నట్లు వచ్చే మన చిన్ననాటి కళలు ఈ నిజంతో నీరు గారిపోతాయి మేఘాలు చాలా తక్కువ బరువు కలిగి ఉంటాయి అందుకే గాలిలో తేలుతుంటాయి అనుకుంటాం కానీ మేఘాలు చాలా బరువు కలిగి ఉంటాయి సగటు మేఘం యొక్క బరువు వన్ మిలియన్ పౌండ్ల వరకు ఉంటుంది అంటే నాలుగు లక్షల యాభై నాలుగు వేల కేజీల వరకు బరువును కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జంతువులలో చాలా విచిత్రమైన లక్షణాలు ఉంటాయి ఎలుకలు మనం అనుకున్న దానికంటే చాలా విచిత్రమైనవి ఇవి కొన్ని ప్రత్యేక సామర్థ్యాలు కలిగి ఉంటాయి దీనికి కారణం మనలాగే ఇవి కూడా చక్కిల గింతలకు నవ్వగలవు ఈ విషయం నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ చేసిన ప్రయోగాలలో తేలింది నెక్స్ట్ బనానాలో రేడియేషన్ వింతైన సైన్స్ వాస్తవాలలో ఇది ఒకటి అరటిలో పొటాషియం ఉంటుంది అరటిలో పొటాషియం తగ్గినప్పుడు రేడియో ధార్మికత కలుగుతుంది ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన భయపడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఈ రేడియేషన్ పాయిజన్తో చనిపోవాలంటే మనం కోటి అరటి పండ్లను తినాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ వేడి నీరు చల్లటి నీరు వీటిల్లో ఏది ముందు గడ్డకడుతుంది అందరూ చల్లటి నీరనే చెప్తారు కానీ ఇది నిజం కాదు ఎందుకంటే నీటి కణాల వేగం ఒక నిర్దిష్ట వైఖరిని కలిగి ఉంటుంది నీటి కణాలు వేడిగా ఉన్నప్పుడు చాలా సులభంగా గడ్డకట్టేలా చేయవచ్చు దీనినే టాంజానియాకు చెందిన శాస్త్రవేత్త అయిన ఎరిస్టో మెంబా తన స్కూల్ డేస్లోనే కనుగొన్నాడు అందువలన దీనిని మెంబా ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తారు అలాగే ఇతను చల్లటి నీరు వేడి నీటి కంటే వేగంగా మరిగించగలం అని చెప్పాడు దీనినే ఇన్వర్స్ మెంబా ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ వజ్రాల వర్షం కానీ ఇది మన గ్రహం పైన మాత్రం కాదు నెప్ట్యూన్ యురేనస్ బృహస్పతి మరియు శని గ్రహాలపై ఈ వజ్రాల వర్షం పడుతుంది నాలుగు గ్రహాలలోని వాతావరణ పరిస్థితులు కార్బన్ అణువులను స్పటికీకరించి వాటిని వజ్రాలుగా మార్చగల తీవ్ర ఒత్తిడిని కలిగి ఉంటాయి శని గ్రహంపై కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రతి సంవత్సరం టూ పాయింట్ టూ మిలియన్ పౌండ్ల వజ్రాల వర్షం కురుస్తుంది నెక్స్ట్ భూమిపైన చెట్లు ఎక్కువ విశ్వంలో నక్షత్రాలు ఎక్కువ మనం నక్షత్రాలే ఎక్కువని భావిస్తుంటాం కానీ అది నిజం కాదు మన గెలాక్సీలోని నక్షత్రాల కంటే భూమిపై ఉన్న చెట్లే ఎక్కువ పాల పుంతలో వంద బిలియన్ల నుండి నాలుగు వందల బిలియన్ల వరకు నక్షత్రాలు ఉండవచ్చని నాసా భావిస్తుంది కానీ రెండు వేల పదహైదులో ప్రచురించబడిన నేచర్ జర్నల్ అనే ఓ పత్రిక భూమిపై చెట్ల సంఖ్య నక్షత్రాల కంటే ఎక్కువని అంచనా వేసింది ఈ పత్రిక భూమిపై మూడు పాయింట్ నాలుగు ట్రిలియన్ల చెట్లు ఉన్నట్లు అంచనా వేసింది నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో ఎన్నో వాయువులు గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయి హీలియం కూడా గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది హీలియంను అబ్సొల్యూట్ జీరో నుండి 
మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు చల్లబరిచినప్పుడు ఇది సూపర్ ఫ్లూయిడ్గా మారుతుంది అంటే ఘర్షణ లేకుండా ప్రవహిస్తుంది అప్పుడు హీలియం గురుత్వాకర్షణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది అంటే ఇది ఎంత మందమైన కంటైనర్ నుండి కూడా ఈజీగా లీక్ అవ్వగలదు